وعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بدنا نبدأ المحاضرة المحاضرة الأولى من Chapter 3 في Rigid Body Equivalent System of Forces خلينا نشوف شو المطلوب معنا نحن إن شاء الله راح نتكلم عن الـ External and Internal Forces نتكلم بشكل سريع عن الـ Principle of Transmissibility نتكلم عن الـ Vector Products of Two Vectors Moment of a Force about a Point Uh, variants, uh, variants theorem, uh, rectangular components, and so on. There is also, يعني عنا كثير من الأمثلة. فإن شاء الله يعني في نهاية هذا ال chapter نستطيع إنه نقول نقدر نجاوب على هذا. إنه نستطيع نعمل discussion of principle of transmissibility. يعني نشرحها وشو زي مبدأ هذا المبدأ. Define the moment of a force by the point. Uh, examine vectors and scalar product. هذا يمكن عدنا بس ما ما في بس نعيد مرة ثانية. Define mixed turbo products. و define moments about a couple uh, and so on. يعني في عنا كثير أشياء إن شاء الله راح نتعلمها في خلال هذا ال ال من هذا chapter. بس اليوم إن شاء الله إحنا راح نقول بدنا أول إيش. Uh, إن نعرف ليش بدنا نستخدم الآن الأجسام يعني قبل بكنا نتكلم عن the force acting at the point اليوم بدنا نتكلم عن the force acting on a body a rigid body طبيعة الأجسام مش كلياتها يعني بتتحمل إنه بس نتكلم عن مركز الجسم يعني في أجسام أحجامها كبيرة والنقطة اللي بت اللي بتأثر على هذا الجسم إذا كانت بعيدة عن مركز الكوع بده يؤدي إلى وجود مومنتس فمن هذا الباب بنتكلم الآن عن ريجيد بودي بأبعاده ونشوف شو أثر الكوع عليه آه طيب الآن بدنا يعني نشوف الاستاتيكس آه كونسيبت في عنا المومنتس أوف أ فورس أبوت أ بوينت في عنا moment of a force about an axis في عنا moment to due to a couple إن شاء الله يعني راح نشرح من هذول الثلاثة شوف شو الفرق بين كل واحد فيهم إن شاء الله طيب هسا خلينا نبدأ في يعني ال external and internal forces ال external forces هي القوة اللي احنا بنحطها على الجسم لما نعمل free body diagram يعني نصور هذا الجسم اللي امامنا اللي هو التراك ويعني يشد بالحبل بهذه الطريقة لو نعمل ال ال free body diagram لإله هذا هو الفري بدي دايجرام بس لاحظ الفري بدي دايجرام ما بحط لي ال internal forces بس بحط لي ال external forces اللي هي القوة اللي بتأثر على الجسم اللي هي الشد رد الفعل من من الطريق على ال front wheel وال weight وال رد الفعل على ال back wheels ال internal forces شو عملها ال internal forces بتكون دائما اللي في داخل المركب يعني مثلا التدافع بين وزن السيارة ورد الفعل عن العكس هنا يعني الأشياء الداخلية بداخل السيارة أو بداخل المركبة هذه هذا بسموها internal forces وغالبا نحن يعني ما من ما ندخلها في حسابات بس لازم ننتبه لها أنا الآن شو مبدأ principle of transmissibility أو شو يعني transmissibility يعني نقل القوة من مكان إلى مكان هذا يمكن شرحناه في السابق بس يعني جيد إنه نعيده لو صورنا في عنا جسم افتراضي بهذا الشكل وفي عنا عند نقطة معينة أثرت عليه قوة بهذا الشكل على هذا الطور هذا السهم الآن شو ال principle of transmissibility بيعني إنه أنا بقدر أنقل هذه القوة من مكان هذا إلى أي نقطة على طول خط عملها بدون ما تأثر على أثرها على الجسم يعني بضل أثر على الجسم the same سواء حطيتها هون او حطيتها هون هذه القوه هذا هو البرنسبل اوف ترانسميسبيليتي طبعا اذا بتلاحظ مثلا على المركب اللي شفناه قبل شوي لو كان عندنا مثلا الفورس اف هذه الشد من من ال يعني من ذا فرونت اوف ذا اوف ذا اوف ذا كار بيكون له نفس الاثر لو نقلنا هذه القوه الى الخلف يعني دفعنا السياره دفع بس على طول خط الخط اللي بيعمل عليه اف وبنفس القيمة فهذا هو principle of transmissibility يعني مبدأ بسيط طيب 
ان احنا نجي على الفيكتور برودكت اوف تو فيكتورز هذا الفيكتور برودكت في بعض المرات يعني بحاجه ان نستخدمه لانه بيعطيني المومنت اوف فورس بات بوينت يعني صور انت عندي انا في عندي قوه بتاثر على الجسم عشان اجد المومنت بستخدم للفيكتور برودكت sometimes بنسميه كروس برودكت Uh, طبعا ال vector product of two forces P and Q uh, هو vector يعني الحاصل ال cross product بيعطيني vector product vector quantity عكس ال dot product ال dot product بيعطيني scale quantity بس cross product او ال vector product بيعطيني vector وهذا ال vector من طبيعته انه يعني لو ضربت P cross Q بيعطيني V و V دائما بتكون خط عملها متعامد مع السطح اللي بيحوي P and Q مع بعض واتجاهها طبعا بيكون عن طريق الخط يعني اليد اليمنى لو بدي ضربنا P مضروبة في Q فانت بتحط أصابع بهذا الشكل باتجاه الضرب لو ضربنا P مع Q بيطلع لي بيطلع النتيجة اتجاهي باتجاه الإبهام طبعا لو ضربنا Q cross product P بيكون بالعكس طيب قيمة الحاصل ال cross product قيمة القوة هذه V تساوي P Q مضروبة في ساين الثيتا اللي هي الثيتا بتكون الزاوية المحصورة بين اثنين ال two products وال P هي قيمة ال vector P دائما نطلع في هناك عندنا أحرف خط غامق وأحرف بحط خط عادي اللي بخط غامق هذه فاكتر واللي بخط عادي هي قيمتها العددية فلاحظ احنا استخدمنا هنا P مضروبة في Q يعني قيمة الفاكتر P مضروبة في قيمة الفاكتر Q مضروبة في ساين الزاوية بينها طيب هسا بنشوف احنا كيف تطبيقات بس في هناك بعض القوانين مهمة لازم ننتبه لها لما نعمل cross product او vector product انه الترتيب مهم يعني Q cross product P ما بتساوي P cross product Q بتساوي عكسها طيب كمان ال vector product is distributive بمعنى ايش؟ لو ضربنا P مجموعة من ال vectors يعني Q1 Q2 Q3 فبإمكاننا نقول انه حاصل ال cross product هذا بيساوي كأننا نضرب ال P مع ال Q1 زائد ال P مع ال Q2 هذا بسموه distributive يعني بنقدر نوزع ال P ضرب ال P هذه على كل واحد داخل أكواس لكن ال cross product مش associative شو يعني مش associative؟ بمعنى إنه لو كان عندنا بالترتيب ضربنا P مع ال Q أول إيش وبعدين ضربنا S هذا بيختلف عن لو ضربنا ال Q مع ال S أول بعدين ضربنا ال P فيها يعني بيختلف ال ال بدك تنتبه لهذول طيب خلينا نشوف آه يعني بعض الأشياء اللي بتنتج من هذا القوانين دائما احنا كنا إنه ال vectors لما نعمل cross product نضرب في الساين الزاوية فعندك مثلا لو كان عندنا x y z وعندنا i j k اللي هم unit product uh, unit vectors باتجاه ال x باتجاه ال y ال j ال y وباتجاه ال k هذه i vector ال j vector ال k vector قيمتها واحد uh, واتجاهها باتجاه ال x فلو بنعمل cross product مثلا i cross product i بيعطيني zero ليش زيرو؟ لأنه الـ i cross product i بيعطيني واحد ضرب واحد ضرب ساين الزاوية بين الـ i والـ i هي زيرو. الـ i مع الـ i بنفس الاتجاه الزاوية بينهم زيرو فصارت القيمة زيرو. يعني دائما إذا بتعمل cross product لـ unit vectors of the same type بيعطيني زيرو. إذا بيعطي إذا لذلك هسا صارت i cross product i is equal to zero. j cross product j كمان is equal to zero. k cross product k is equal to zero. إذا بدنا نضرب الأشياء تختلف عن بعضها بي بيكون مفيد إنه إحنا نعمل هذه الدائرة. هذه الدائرة بتساعدني إني أعرف شو النتيجة بدون ما أتذكر يعني. فشو بنعمل في هذه الدائرة؟ بنحط الـ i والـ j والـ k بعكس قرب الساعة. وهذا الاتجاه هو الموجب، يعني إذا ضربت i cross product j بيعطيني k. وإذا ضربت j cross product K 
بيعطيني هاي ولكن اذا جيت بالعكس بيعطيني السالب طيب يعني هسه ال k cross product j لاحظ k cross product j ماشي في عكس الاتجاه السالب فبيعطيني ماينس r لكن لو حطيت ال j cross product k ال j cross product k لاحظ باتجاه السالب بيعطيني r وهكذا فجيد انه نستخدم هذه آه انتبه لما اذا بنضرب تو تو فاكتورز مع بعض بامكاننا نضرب كل واحد يعني نضرب هذا في هذا يعني ال بي اي ال بي هنا لها مركبه باتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد وال كيو لها مركبه اثنين اون فاكتورز بنعمل كروس برودكت بدنا نعمل نضرب ال بي اكس في كل واحده من هذول حسب القانون اللي شفناه شوي ديستريبيتيف uh, يعني والبي واي بنضربها في كل واحد من هذول والبي زد بنضربها في كل واحد من هذول وننتبه للكروس برودكت الكي والجي والاي في طريقه ثانيه اللي عمل هذا الملتيبيكيشن عن طريق الديتيرمنت كيف الديتيرمنت طبعا بدنا نعمله بالتالي بنحط الاي والجي والكي اول ايش وبعدين بنحط القيم للفيكتورز او الكومبوننتس للفيكتور الاول في السطر الثاني والكومبوننتس للكومبوننتس للفيكتور الثاني بالاخير فهذا بصير عندي ديتيرمنت طيب هسه المومنت اوف فورس اوف ذا بوينت يعني كل هذا الكلام اللي سبق كله مشان يقول لي كيف اجد المومنت اوف فورس اذا كان عندنا جسم هذا الجسم الافتراضي سواء كان كروي او غير كروي وعين بتاثر عليه قوه اف وبدنا ناخذ قديش المومنت شوف اثر القوه هذه عند هذه النقطه فبدنا المومنت هذا المومنت بامكاننا نضرب نضرب شو نعمل؟ نضرب قيمه الفورس مع المسافه العموديه بين النقطه اللي يعني بمشي فيها المركز لعند خط العمل هذه الدي القيمه العموديه فلو ضربنا الدي مضروبه في الاف بيعطيني المومنت لكن الطريقة الثانية انه نعمل كروس برودكت انه ال R كروس برودكت F بيعطيني المومنت ما هي ال R كروس برودكت F بيعطيني قيمة R مضروبة في قيمة F مضروبة في ساين الزاوية اللي بينهم اللي هي ثيتا وهذه ال R R ساين ثيتا بيعطيني المسافة العمودية هذه هاي المسافة العمودية هي نفسها على كل حال احنا ان شاء الله ناخذ امثله على هذا يعني مش رايحين نتركها بالشري بس خلينا نقطع الاشياء النظريه يعني نناقشها على اساس يكون عندنا خلفيه لما نحل اسئله يكون عندنا خلفيه شو بدنا نعمل فالمومنت انتبه المومنت دائما بيكون الار كروس برودكت اف مش الاف كروس برودكت ار فالار بدها تكون دائما من النقطه اللي عندها بدنا ناخذ المومنت باتجاه خط عمل القوه، يعني هذه الار ما هي عشان الفيكتور، الفيكتور مهم اتجاهه، يعني ما بصير اقول الاي او هي الار، الار هي او اي، يعني بهذا الاتجاه كروس برودكت اف، هذا ان شاء الله يعني ان شاء الله من بينه فيما بعد، وطبعا خط عملها يعني بيكون باتجاه استخدام اليد اليمنى عن طريق الابهام. طيب آه هذا بالنسبة لنا طبعا قيمة هاي زي هي كنا عنها ساين ثيتا طيب آه لو كان عندنا تو دايمشنال ستراكشر زد بيكون محور الدوران يعني تصور انت هذا الستراكشر زي عبارة عن سطح طاولة يعني هذا بتكون في الاكس واي بلين والزد بيكون على عمودي على الطاولة وهذا الزد هو محور الدوران محور دوران القوة او محور دوران الموب يعني لو عندي اف كو اف بتاثر على هذا الجسم عند هذه النقطه بدنا نشوف قديش المومنت عند النقطه او بدي اضرب الاف مضروبه في دي المسافه العموديه وبيعطيني المومنت باتجاه عكس اقارب الساعه طيب هذا دائما عكس اقارب الساعه هو كل موجب طيب وبيكون باتجاه الزد الان انتبه اذا كانت القوه بعكس الاتجاه هذا فبيكون باتجاه عقارب الساعة دائما انتبه انه المومنت اذا كانت بعكس عقارب الساعة بتكون موجبة واذا كانت باتجاه عقارب الساعة بتكون سالبة هذا يعني راح ناخذه من الان في الصعيد فبدناش نغيره مع عقارب الساعة بتكون المومنت سالب ضد عقارب الساعة بتكون موجبة طيب 
خلينا الان نطلع على الباريجمنز ثيرم الباريجمنز ثيرم شو يعني بيحكي بكل the moment about a given point O of a resultant of several concurrent forces is equal to the sum of the moments of the various moments about the same point بمعنى ال concurrent forces احنا ذكرناها في السابق هي القوى اللي بتلتقي عند نقطة واحدة أنا عندي قوى F1 و F2 و F3 و F4 هذه التقت عند النقطة A الجسم طبعا بيكون ماخذ حيز في هذا الإطار الآن عند النقطة A هذولا بيلتقوا المومنت لو أخذنا الـ resultant لهذول القوى بتكون عبارة عن كل واحد لو حسبنا قديش المومنت يعني الـ R هذه بخص برودكت الـ resultant للـ forces هذا الناتج بيساوي المومنت مجموع المومنتس لكل واحد فيهم يعني R cos product F1 plus R cos product F2 plus R cos product F3 plus R cos product F4 بيساوي المحصلة الـ R cos product محصلة هذه هي المحصلة يعني حسبنا المحصلة على أساس إنه فيكتور هذا هو pregnancy theorem طبعا هذه بتساعدنا في بعض المرات يعني على حساب المومنتس بطريقة سهلة طيب خلينا ناخذ هذا المثال خلينا نرجع لهون مومنت تصور اني انا عندي هذا الجسم عبارة عن حيز كيو uh, وعندي قوى uh, عند النقطة A هذا كيو عند النقطة A عندي قوى اف اكس واف واي واف زد بهذا الشكل كلهم موجبات وطبعا ال اف اكس باتجاه ال اي وذيك باتجاه ال جي وباتجاه ال كي الان المومنت اباوت او of these forces شو بيساوي ال R cross product كل واحد فيهم فصار عند المومنت تساوي R cross product F ال F بتكون ال result طبعا ال R بقدر انا لانها vector بقدر انا اعبر عن ال R اللي هي المسافة بين O ل A واضح ال R بهذا الشكل من O ل A هي عبارة عن اذا كانت هذه 0 0 فبتكون ال R هي عبارة عن الاحداثيات النقطة هذه اللي هي x uh, x a y a و z a اللي هي x y z فبصير ال r x i plus y j كفكتور يعني plus z k والاد في لها components فبيكون المومنتس هذا cross product هذا طيب بيكون المومنت زي ما كنا بنحط ال i وال j وال k حط ال الاحداثيات النقطة او ال r يعني ال r components لل vector r وبعدين بنحط ال components لل vector f وبنعمل ال determinant فبيطلع ال determinant عندي بهذا الشكل لاحظ ان ال determinant هو vector فهذا طبعا لاحظ انتو انت في هذا اللي بين اكواس هو باتجاه ال i يعني هذا ال moments ال mx بسموه ال moment حول ال x axis وهذا ال moment about ال y axis اللي هي mj وهذا ال moment about the k axis about the z axis اللي هي mk طيب خلينا ناخذ آه يعني انتبه اذا كانت النقطة اللي بناخذ حواليها ال moments مش نقطة الاصل يعني نقطة ثانية عند ال b مثلا وانا القوى مأثرة عند A فلاحظ هنا ال R هذا ال R A relative to B بهذا الاتجاه B A يعني شو بده يكون؟ بده يكون X A ناقص X B باتجاه ال I يعني لو بدي احط ال R in terms of the I and J and K و in terms of احداثيات النقطتين A و B فبتكون ال R A B A relative to B is equals to اللي هي R B A يعني is equal to X A ناقص X B باتجاه ال R Y A ناقص Y B باتجاه ال J و Z I ناقص Z B باتجاه ال K هذول ال R طبعا مع ال F بنقدر نعمل العملية الضرب بالطريقة اللي احنا ذكرناها في السابق <تصفيق>